బాగానే ఉంది అయితే అమ్మవాడి పథకాన్ని మాత్రం ఓన్లీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో పెడితేనే బాగుంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే అందరూ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ డెవలప్ అవ్వాలనేది చూస్తున్నారు ఎక్కువ శాతం గత ప్రభుత్వంలో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ చాలా ఇబ్బంది పడినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు డెవలప్ అవ్వాలంటే ఓన్లీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లోనే అమ్మవాడి పథకం ఉంటే బాగుంటుంది అన్నది నా ఉద్దేశం దానికి నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను అవుతుందని అనుకుంటున్నాను అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితిని బట్టి చూస్తే అవుద్దని అనుకుంటున్నాను నేనైతే తన తండ్రి కన్నా ఎక్కువ చేస్తాడని అనుకుంటాం అంటే ఫస్ట్ పాదయాత్రలో అలాంటి అను హామీ ఇచ్చాడు కాబట్టి నెరవేరుస్తాడని అనుకుంటున్నాం గత ప్రభుత్వం అంతా అంటే ఫస్ట్ మూడు సంవత్సరాలు వచ్చేసి ఆయనకి విదేశాల్లో తిరగడానికే టైం సరిపోయింది ఫస్ట్ ఫస్ట్ మూడు సంవత్సరాలు మలేషియా అని సింగపూర్ అని ఎక్కువగా భూమి మీద తిరిగినట్టు అనిపించలేదు అతనికి టైం దొరకలేదు ఎక్కువ శాతం ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత టూ ఇయర్స్ వచ్చేసరికి పథకాలను అమలు చేసే టైం కుదరలేదు అంటే చేయటం లేదంటే ఫస్ట్ ఇదే విషయం ఏంటంటే ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఇదైపోయింది కదా ఆయనకి టైం దొరకలేదు కదా విదేశాల్లో ఎక్కువగా తిరగటమే సరిపోయింది కాబట్టి ఫైనల్గా చూసుకుంటే ఫస్ట్లో అది చేసిన అన్నారు కానీ ఎన్నికలు అయిపోయినాక ఇప్పుడు మనం ఆలోచించినా కానీ ఇంతకుముందు ఏం చేసాడు అంటే పలాన్ చేశానని చెప్పడానికి అంత ఛాన్స్ లేకుండా పోయింది ఓకే ఫస్ట్ వచ్చేసి టూ మంత్స్ అయింది కాబట్టి ఇప్పటికి సుమారుగా టూ మంత్స్ అయింది కాబట్టి ప్రతిదీ చేస్తాను అన్నాడు ముఖ్యంగా ఆశా వర్కర్లు మున్సిపల్ వర్కర్స్గా వాళ్ళు పెంచారు జీవోలు కూడా వస్తున్నాయి అంటున్నారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా జీవోలు వస్తే అంత హ్యాపీ మామూలుగా నోటి మాటగా చెప్పేదాన్ని వేరు జీవో ఇచ్చేదా వేరు జీవో వచ్చింది అంటే మాత్రం హ్యాపీ ఆటోమేటిక్గా ఒక జీవో వచ్చింది ఒకటి రెండు జీవోలు కూడా వచ్చేసినాయి అని అంటున్నారు కాబట్టి హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాం నవరత్నాల్లో ఫస్ట్ నుంచి నేను ఫస్ట్ కూడా చెప్పాను ఇప్పుడు ఎంత ముందు కూడా అమ్మవాడు అనేసి అమ్మవాడే ఫస్ట్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ ప్రతిదానికి ఎవరు డెవలప్ అవ్వాలన్నా విద్యనే ఫస్ట్ అందులో కూడా ఏంటంటే ఇప్పట్లో ఉన్నది ప్రైవేటు స్కూల్స్ బాగా బిజినెస్ అది ఒక విధంగా చెప్తున్నా అంటే ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదివించట్లేదు చదువుకుంటున్నాం దాన్ని అరికట్టడానికని మీరు అమ్మఒడి పథకం పెట్టేసి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ డెవలప్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అది చాలా మంచి పథకం నాకు అదే బాగా ఇష్టం ఇంకా రెండోది ఏంటంటే ఇంకా అందరికీ అన్నం కావాల్సింది రైతు అన్నం నుంచే కాబట్టి రైతులు కూడా మంచి పథకాలు పెట్టారు కాబట్టి అదే నేను ఆ రెండింటిని బాగా యాక్సెప్ట్ చేస్తాను మంచి పథకం అండి నేను చెప్తున్నాను కదా రైతు ఉంటేనే మనం అన్నం తినగలుగుతాము రైతే వెన్నుపూస భారతదేశానికి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మన ఆంధ్రకి అయితే అన్నపూర్ణ అనేది ఉండేది ఇంతకుముందు ఇప్పుడు కొంత ఒక విధంగా చెప్పాలంటే రైతు చాలా కష్టాల్లో ఉన్నాడు ఒకప్పుడు ఉన్న ఆంధ్ర అన్నపూర్ణ అన్న విషయాన్ని ఇప్పుడు కొంత ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇబ్బంది పడుతున్నాం ఆ మాట చెప్పుకుంటాకి కాబట్టి రైతుని బాగా ఆదుకునేలాగా చూస్తున్నాడు మొన్న కూడా ఇరవై ఎనిమిది లక్షల కోట్లు పెట్టారు కాబట్టి బడ్జెట్ చాలా బాగుంది రైతులకి లేదు లేదు అది అది ఏంటంటే నాకు తెలిసి తర్వాత గవర్నమెంటే ఇది చేస్తానంటున్నారు కదా గవర్నమెంటే ఇది మద్యపాన షాపుల్ని అమలు చేస్తానంటున్నారు కాబట్టి అప్పుడు బాగుండొచ్చు బహుశా అంటే ఏంటంటే సామాన్యులు దొరకదు ఆ బెల్ట్ షాపుల వల్ల ఏంటంటే అతనికి ప్రతి ఇంట్లోనూ దొరికినట్టు ఇన్స్మెన్స్గా ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు బెల్ట్ షాపులు తీసేయగానే ఒక షాప్కి వెళ్ళి కొనుక్కోవడం అనేది కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది అతను వెళ్ళాలి కొనుక్కొచ్చుకోవాలి కొంత టైం పోతుంది ప్లస్ ఇది తర్వాత కూడా ఏంటంటే నా నా ఉన్న ఐడియా ఏంటంటే మద్యపానం బాటిల్స్ పై ఉన్న ఎంఆర్పీలు రేట్లు పెంచితే బాగుంటుంది బాగా పెంచేసి సామాన్యులు కొనలేనంత స్థితిగా ఎక్కువగా పెంచేస్తే బాగుంటుంది అది దశల వారిగా తీసేయటం కూడా ఇంకా మంచిది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి